Hi students, hope everyone is fine and safe. It gives me immense pleasure to welcome you all to my new video. And today's video is about how to prepare the subject Massive MIMO Networks for Analyst Exam November December 2024. The subject code is CEC371 and it is 2021 regulation. In this video, you will see unit wise discussion and important question discussion for this particular subject Massive MIMO Networks. Before starting this video, I would like to set up a clear expectation about this particular subject. In the subject, one of the a new subject in 2021 regulation. So, we don't have previous year question papers for this particular subject. And in the subject, one of the challenging subject when compared to other subjects. This one of the syllabus is vast, especially unit 2 and unit 3 one the particular so, I will show you a series of questions in the subject. I will show you a question of choice. If you have a choice, you will be in trouble because we are going to eliminate a lot of topics. So, because the syllabus is very vast. So, with this, we will start this particular video. We will start with unit wise discussion. So, unit wise discussion, unit 1 is very, very simple unit massive MIMO networks. The massive MIMO networks are basics of massive MIMO networks. That is why you can see the system model for uplink and downlink. And similarly, basic impact of spatial channel correlation and local scattering spatial uh, correlation model. These are the key areas. And unit 2 of Puerto Rico is the favorable propagation. This is the main question. That is favorable propagation and deterministic channel. Favorable propagation and linear processing, favorable propagation and random channels. And similarly, fourth question, independent of relay fading, uniformly random line of sight. Right? So in the unit 2 now on the vast syllabus are right. And similarly, this is important areas. So I know solder questions. Show sort of purchasing in unit 2. Unit 3 pathing in once again it is very vast syllabus. Unit 3 and unit 4 one the rendity compare panni pudding. Unit 3 one the single cell systems and unit 4 one the pathina multi cell systems. So uh, are eight techniques now or mostly. So are the party came with a teliva single cell every implement pondro multi cell every implement pondro teliva purchasing of dinner. Unit 4 unit 3 a uh, compare panni purchasing or be easy a purchasing. Right, so unit 3 of the uh, Puerto Rican uplink data transmission, downlink data transmission, right, and similarly, de spreading is also very important, but number the withdraw, right, and apart from that, SNIR is the Kandipa or question, varo. right, so unit 3 is very vast, so show Shata is our 4 to 5 questions, and unit 4 of Puerto Rican uh, in unit 3 is not unit 4 is multi cell that is more than enough. So that you will get confused. Say for example, in uplink downlink for single cell system, you can do uplink downlink for multi cell system. It is more or less easy. Right? So if you unit 4 is uh, uplink data transmission, that is zero forcing and maximum ratio. Similarly, downlink data transmission and Asymptotic limits with infinite number of base station antennas. In the moon areas are very important. And unit 5 for the Rikum Pathing Abina, Path C Leo, Kandipa unit 5 in the question of Arthur Narea Viperge. Right? So in the subject for the Rikum, unit 5 and as well as unit 3 and uh, unit 4 uh, also, that is 3, 4, 5 in the Path C Arthur Viperge. Narea chances on the Path in unit 5 in the Arthur Viperge. Right, so unit 5 is full and full case studies and it is very easy to study. If you have a cell, single cell concept and multi cell concept in unit 3, unit 4, so you can see the implementation examples. So you can see all the examples. That is a single cell deployment example. One, fixed broad channel access in rural area. Very important question. Similarly, multi cell deployment. There are three areas. That is uh, mobile access. Uh, dense urban and similarly suburban scenario. In the own scenario, you can do a Right? And uh, comparison of power control policies, just go through. In the subject, uh, unit 3, 
யூனிட் ஃபோர லாஸ்டா படிங்க தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் வந்து யூனிட் ஒன் படிங்க அண்ட் தென் யூனிட் ஃபைவ் படிங்க ரைட் அண்ட் தென் யூனிட் டூ அண்ட் தென் ஸ்டடி யூனிட் த்ரீ அண்ட் யூனிட் ஃபோர் ரைட் சோ யூனிட் த்ரூ படிச்சாதான் உனக்கு வந்து யூனிட் ஃபோர் நீங்க படிக்க முடியும் ரைட் சோ இந்த ஆர்டர்ல படிங்க சோ ஆப்வியஸ்லி ஒன் யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ யூனிட் ஃபைவ் நீங்க படிச்சீங்கனாவே உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கான்பிடன்ஸ் வந்துடும் சோ அதை வச்சு நீங்க வந்து யூனிட் த்ரீ யூனிட் போர ஈஸியா கவர் பண்ணிடலாம் ரைட் சோ வில் சி கொஸ்டின் வைஸ் டிஸ்கஷன் கொஸ்டின் வைஸ் டிஸ்கஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் தான் கொடுத்திருக்கேன் சிஸ்டம் மாடல் ஃபார் அப்ளிங் அண்ட் டவுன்லிங் சேனல் ஹார்டனிங் அண்ட் ஃபேவரபிள் ப்ரொபகேஷன் லோக்கல் ஸ்கேட்டரிங் அண்ட் ஸ்பேஷியல் கார்லேஷன் மாடல் அண்ட் யூனிட் டூ பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபோர் ஏரியாஸ் கண்டிப்பா படிங்க ரைட் ஏன்னா இந்த சிலபஸ் ரொம்ப வாஸ்ட் இது இல்லாம நம்ம நிறைய டாபிக்ஸ் விட்டுருக்கோம் So, favorable propagation and deterministic channel, favorable propagation and linear processing, favorable propagation and random channels, and, and also line of sight, relay fading in line of sight, URLOS. This is the first one. And in unit 3, you can see that I have given 5 questions. The 5 questions may be the first one. It is very important. You can see that you can see that. So, if you eliminate it, because you can see that spreading அதுவே வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் தான் யூனிட் த்ரீல பட் வி ஹவ் லெஃப்ட் தட் பர்டிகுலர் கொஸ்டின் பிகாஸ் நம்ம இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாத்தையும் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஷோர் ஷார்ட்டா உங்களால ஒரு கொஸ்டின் அட்டன் பண்ண முடியும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் கொடுத்துருக்கேன் ரைட் சோ அப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் நீங்க கண்டிப்பா படிக்கணும் ரைட் சார் என்ன ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் படிக்க முடியலனா இந்த போர் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துட்டு பிப்த் கொஸ்டின் வந்துச்சுன்னா அது எப்படி நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பட் டோன்ட் எலிமினேட் Right? So, if you have MMSC channel estimation, uplink data transmission, that is zero forcing and maximum ratio. Similarly, downlink data transmission, that is linear predicting, zero forcing and maximum ratio. And the complete question. And similarly, scaling glass and upper bounds in SINR. SINR is one question. Both of them are related to SINR. You can learn it all the time. Right? So, near optimality of linear processing when M is greater than K. இந்த கொஸ்டின் வரதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ரைட் அண்ட் யூனிட் போர பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா யூனிட் த்ரீல என்ன படிச்சீங்களோ அதே தான் தட் இஸ் அப்லிங் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் அண்ட் டவுன்லிங் டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் பட் அங்க வந்து சிங்கிள் செல் படிச்சிருப்பீங்க இங்க மல்டி செல் படிக்கணும் அண்ட் ப்ரொவைடட் இங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த அசிம்டோட்டிக் லிமிட்ஸ் வித் இன்ஃபினிட் நம்பர் ஆஃப் பேஸ் ஸ்டேஷன்ஸ் கண்டிப்பா படிச்சிருங்க அண்ட் யூனிட் ஃபைவ் பொறுத்த வரைக்கும் சிங்கிள் செல் டெப்ளாய்மெண்ட் அதோட எக்ஸாம்பிள் பிக்ஸ்ட் பிராட்பேண்ட் ஆக்சஸ் இன் ரூரல் ஏரியா மல்டி செல் டெப்ளாய்மெண்ட் இந்த மூணு சினாரியும் கண்டிப்பா படிச்சிருங்க மொபைல் ஆக்சஸ் டென்ஸ் அர்பன் அண்ட் சப் அர்பன் இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் அண்ட் கம்பாரிசன் ஆஃப் பவர் கண்ட்ரோல் பாலிசிஸ் கேட்டா எப்படி எழுதணும்னு தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி இந்த யூனிட் ஃபைவ்ல இந்த மூணு கொஸ்டினும் ஷோர் ஷார்ட்டா படிச்சிருங்க ஏன்னா பார்ட் பி அண்ட் அஸ் வெல் அஸ் பார்ட் சி இது எல்லாமே வந்து இந்த இந்த த்ரீ கொஸ்டின்ஸ் வச்சு தான் எழுத போறீங்க ரைட் அண்ட் டூ மார்க்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாத்தீங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம சொன்ன ஏரியாஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னாவே ஒரு சிக்ஸ் கொஸ்டின் ஷோர் ஷார்ட்டா உங்களால் எழுத முடியும் தெரிஞ்சுக்கோங்க And அது இல்லாம பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த நம்பர் ஆஃப் ஆன்டனாஸ் லிமிட்டிங் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் டூ மார்க்ஸ்ல கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு இந்த எஃபிஷியன்சி நெட் ஸ்பெக்ட்ரல் எஃபிஷியன்சி நம்பர் ஆஃப் ஆன்டனாஸ் அண்ட் மொபிலிட்டி இதுல இருந்து டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் கண்டிப்பா வர வாய்ப்பு இருக்கு ஜஸ்ட் கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் யூனிட் ஃபோர் நம்ம படிச்சதை நீங்க பார்த்தாவே போதும் கண்டிப்பா ரெண்டு கொஸ்டின் எழுதிடலாம் அண்ட் ஷோர் ஷார்ட்டா யூனிட் ஃபைவ்லயும் நீங்க ரெண்டு கொஸ்டின் எழுதிடலாம் நம்ம சொன்ன கொஸ்டின்ஸ் படிச்சாவே ரைட் சோ இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்கன்னா நான் சொன்ன கொஸ்டின்ஸ் இல்லாம டூ மார்க்கு நம்ம விட்ட ஏரியாஸ் தான் வாட் இஸ் வாட் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா எயிட் கொஸ்டின்ஸ் ஆகுது இந்த சப்ஜெக்ட் உனால அட்டன் பண்ண முடியணும் பாத் ஏல ரைட் அண்ட் சோ டுடே வாட் வி ஹவ் சீன் இஸ் வி ஹவ் சீன் இம்பார்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்ட் மேசிவ் எம்ஐஎம்ஓ நெட்ஒர்க்ஸ் இந்த சப்ஜெக்டுக்கும் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வீடியோ போடுங்கன்னு கேட்டிருந்தீங்க சோ ஐ பிலீவ் திஸ் வீடியோ வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் மை டியர் ஸ